இப்போ பயிற்சி ஏழு புள்ளி ஒன்று இரண்டாவது அடிப்படை தேற்றத்தை பயன்படுத்தி பின்வரவற்றை மதிப்பிடுக இப்போ ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இன்டகரல் ஜீரோ டு பை பை டூ சயின்ஸ் கோட் எக்ஸு டிஎக்ஸு சரி அப்போ சயின்ஸ் கோட் எக்ஸ்னால் என்ன டைரெக்டாக சைன் எக்ஸ் இருந்தால் நம்ம பண்ணிடலாம் சயின்ஸ் கோட் எக்ஸோ காஸ்ட் கோட் எக்ஸோ இருந்தால் டைரெக்டாக இன்ட்ரெஸ்ட் பண்ண முடியாது அப்போ வந்து நம்ம காஸ்ட் டூ எக்ஸ் ஃபார்முலா இருக்குது காஸ்ட் டூ எக்ஸுக்கு நிறைய ஃபார்முலா இருக்குது அந்த ஃபார்முலாவில் சயின்ஸ் கோட் எக்ஸ் வர்ற மாதிரி என்ன ஃபார்முலா இருக்குது அப்படிங்கிற பார்த்து அதில் இருந்து சயின்ஸ் கோட் எக்ஸை கொண்டு வந்தீங்கன்னா ஒன் மைனஸ் காஸ்ட் டூ எக்ஸ் டிவைட் பை டூ அதனால் காஸ்ட் டூ எக்ஸுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது டூ காஸ்ட் கோட் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஆர் ஒன் மைனஸ் டூ சயின்ஸ் கோட் எக்ஸ் காஸ்ட் கோட் எக்ஸ் மைனஸ் சயின்ஸ் கோட் எக்ஸ் இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட ஃபார்முலா இருக்குது காஸ்ட் டூ எக்ஸுக்கு அதில் நமக்கு சூட்டபிள் என்னென்னா சயின்ஸ் கோட் எக்ஸு அப்போ காஸ்ட் டூ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் டூ சயின்ஸ் கோட் எக்ஸுங்கிற ஃபார்முலாவை வச்சுக்கிட்டு அதுலேருந்து சயின்ஸ் கோட் எக்ஸை கொண்டு வரோம் ஸோ சயின்ஸ் கோட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் காஸ்ட் டூ எக்ஸ் டிவைட் பை டூ எனவே ஜீரோ டு பை பை டூ சயின்ஸ் கோட் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டு பை பை டூ ஒன் மைனஸ் காஸ்ட் டூ எக்ஸ் பை டூ இன்ட்டு டிஎக்ஸு ஸோ இன்டெக்ஷனுக்கு வெளியே காஸ்டண்ட்டாக வெளியெடுத்துடலாம் ஸோ ஒன் பை டூவை நீங்கள் வெளியெடுத்துருங்க ஒன் பை டூ இன்டகரல் ஒன் இன்ட்டு டிஎக்ஸு அப்போ எக்ஸு மைனஸ் இன்டர்னல் காஸ்ட் டூ எக்ஸ் டிஎக்ஸ் அப்போ சைன் டூ எக்ஸ் பை டூன்னு அர்த்தம் இன்டர்னல் காஸ்ட் எக்ஸுன்னு சொன்னால் சைன் எக்ஸு அப்போ காஸ்ட் டூ எக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா சைன் டூ எக்ஸ் டிவைடர் பை டூ போடணும் அந்த மாதிரி பிராக்கெட் போட்டு கிளாஸ் பிராக்கெட் போட்டு இந்த லோவர் லிமிட்டு இங்கே எழுதுங்க அப்பர் லிமிட் அங்கே எழுதுங்க ஜீரோ டு பை பை டூ இப்போ நீங்கள் எக்ஸ் எடுத்துலாம் பை பை டூ போடுங்க அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பை பை டூ சைன் டூ இன்ட்டு பை பை டூ வந்துடும் டூ டூ கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா சைன் பை சைன் ஒன் எயிட்டின் வேல்யூ வந்து ஜீரோ அதனால் இங்கே ஜீரோன்னு போட்டிருக்கோம் மைனஸ் லோ லிமிட்டை பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் இருக்கிற ஜீரோ போடுறோம் இங்கேயும் ஜீரோ தான் வரும் சைன் ஜீரோனாலும் ஜீரோ தான் வந்துடும் ஸோ ஒன் பை டூ இன்ட்டு பை பை டூ தேர் ஃபார் ஆன்சர் இஸ் பை பை ஃபோர் இப்போ செகண்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் ஜீரோ டு பை பை டூ காஸ் கியூப் எக்ஸு டிஎக்ஸு இதுவும் உன்னால் பண்ண முடியாது காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸு காஸ் கியூப் எக்ஸு இந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் காஸ் த்ரீ எக்ஸு ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணுங்கள் காஸ் த்ரீ எக்ஸுக்கு ஃபார்முலா ஃபோர் காஸ் க்யூப் எக்ஸு மைனஸ் த்ரீ காஸ் எக்ஸு அப்படின்னு இருக்குது அப்போ இந்த ஃபோர் காஸ் க்யூப் எக்ஸை மட்டும் வச்சுக்கிட்டோம்னா மைனஸ் த்ரீ காஸ் எக்ஸை அங்கிட்டு கொண்டு போயிடுறோம் ஸோ காஸ் த்ரீ எக்ஸு ப்ளஸ் த்ரீ காஸ் எக்ஸு அப்போ நமக்கு வேண்டியது காஸ் க்யூப் எக்ஸு மட்டும்தான் இந்த ஃபோர் ஆகிட்டு கொண்டு போங்க ஸோ காஸ் த்ரீ எக்ஸு ப்ளஸ் த்ரீ காஸ் எக்ஸு டிவைட் பை ஃபோர் ஆகிரும் தேஃபோர் ஜீரோ டு பை பை டூ காஸ் க்யூப் எக்ஸு டிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டகரல் ஜீரோ டு பை பை டூ இன்ஸ்டட் ஆஃப் காஸ் க்யூப் எக்ஸு நம்ம எழுதியிருக்கணும் காஸ் த்ரீ எக்ஸு ப்ளஸ் த்ரீ காஸ் எக்ஸு டிவைட் பை ஃபோர் இன்ட்டு டிஎக்ஸு இப்போ ஒன் பை ஃபோரை காமனாக வெளியெடுத்துட்டு உள்ளே இன்டர்ஷன் பண்ணிங்கன்னா இங்கே என்ன வரும் சைன் த்ரீ எக்ஸு பை த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ சைன் எக்ஸ் மட்டும்தான் வரும் அப்போ அடுத்தது லோ லோ லிமிட்டு ஜீரோ அப்போ லிமிட் பை பை டூ ரைட் இப்போ நீங்கள் ஒன் பை ஃபோர் எக்ஸ் எடுத்தில் பை பை டூ போடுங்க த்ரீ இன்ட்டு பை பை டூ த்ரீ இன்ட்டு பை பை டூ அப்படிங்கிறதுக்கு ஆன்சர் வந்து மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு வந்துடும் இந்த டிவைடர் பை த்ரீ இந்த பை த்ரீ அப்படியே தான் இருக்குது சைன் த்ரீ இன்ட்டு பை பை டூனால் சைன் டூ செவன்ட்டி டிகிரின்னு அர்த்தம் சைன் டூ செவன்ட்டிக்கு ஆல் செல்வெட்டி கேப்ஸ் அந்த ஐடியா யூஸ் பண்ணி நீங்கள் செஞ்சீங்கன்னா ஆன்சர் வந்து உங்களுக்கு மைனஸ் ஒன்றுன்னு வரும் அடுத்தது எக்ஸ் எடுத்தில் பை பை டூ போடுறீங்க அப்போ த்ரீ இன்ட்டு சைன் பை பை டூனால் த்ரீ இன்ட்டு ஒன் த்ரீ அப்படின்னு வந்துடும் லோ லிமிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் சைன் ஜீரோனால் ஜீரோ தான் த்ரீ இன்ட்டு ஜீரோனாலும் ஜீரோ தான் அப்போ கம்ப்ளீட்டாக ஜீரோ தான் வரும் அது லோ லிமிட் வந்து ஜீரோ ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு ஒன் பை ஃபோர் அப்படியே போட்டிருக்கோம் இங்கே த்ரீ எல்சியம் எடுத்துட்டிங்கன்னா மைனஸ் ஒன் இந்த த்ரீ மேலே போயிடும் த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ நைன் ஆயிரும் தேர் ஃபோர் ஒன் பை ஃபோர் இன்ட்டு எயிட் பை த்ரீ வந்துடும் சிம்பிளஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் டூ பை த்ரீ நெக்ஸ்ட்டு தேர்டு கொஸ்டினாக பாருங்கள் இன்டகரல் ஜீரோ டு ஒன் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் நைன் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிஎக்ஸு இது ஒரு மாடலில் இருக்குது அதாவது என்ன
இப்போ நம்ம அந்த டூ எக்ஸை சம் வேரியபிள் யூ அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம் டூ எக்ஸை யூன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ டூ இன்டு டிஎக்ஸ் என்ன ஆகிரும்னா டியூன்னு ஆகிரும் அப்போ dx வேல்யூ என்ன அப்படின்னு சொன்னால் டியூ பை டூ ஆயிரும் ஸோ ஸ்கொயர் ரூட் இன்டகரல் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் நைன் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் டிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு எவ்ரி திங் இன் யூவில் மாற்றிங்க ஸோ இன்டகரல் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் நைன் மைனஸ் யூ ஸ்கொயர் டியூ பை டூன்னு வந்துடுவோம் இந்த ஒன் பை டூவை வெளியே எடுத்துருங்க இன்டகரல் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் த்ரீ ஸ்கொயர் மைனஸ் யூ ஸ்கொயர் டியூ அதாவது இன்டகரல் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிஎக்ஸ்ங்கிற ஃபார்முலாவில் இருக்குது ஸோ அந்த ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணினீங்கன்னா 1 பை டூ அப்படியே வந்துடும் யு பை டூ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் த்ரீ ஸ்கொயர் மைனஸ் யூ ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு இருக்கும் அதே தான் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் பை டூ அப்போ ஏ ஸ்கொயருங்கிறது நைன் நைன் பை டூ சைன் இன்வர்ஸ் யூ பை ஏ அப்படின்னு இருக்குது இப்போ யூ இருக்கிறதுலலாம் எகைன் நீங்கள் டூ எக்ஸுன்னு சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க ஏன்னா கொடுத்துருக்கிற லிமிட் வந்து எக்ஸ் லிமிட்டு யூ லிமிட்டு கிடையாது அப்போ யூ ஒன்று மாற்றிட்டு இன்டர்ஷன் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கணுங்கிறக்காக அந்த மாதிரி செஞ்சுருக்குறோம் எகைன் நீங்கள் அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட வேண்டியது அதாவது யூ இருக்கிறதுலலாம் டூ எக்ஸ்ன்னு போட்டிங்கன்னா டூ எக்ஸ் பை டூ நைன் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் நைன் பை டூ சைன் இன்வர்ஸ் டூ எக்ஸ் பை த்ரீ அந்த லிமிட்டாக வந்து ஜீரோ டு ஒன் அப்படின்னு போட்டுங்க இப்போ இந்த டூ டூ இங்கே கேன்சல் ஆகிடுது இப்போது எக்ஸ் இன்ட்டு ரூட் ஆஃப் நைன் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் நைன் பை டூ சைன் இன்வர்ஸ் டூ எக்ஸ் பை த்ரீ இருக்குது லிமிட் அப்ளை பண்ணுங்கள் மொதல் அப்பர் லிமிட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னுன்னு போடுறீங்க எல்லா இடத்துலையும் அப்போ என்ன சார் வரும் அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே ஒன் இங்கே நைன் மைனஸ் ஃபோர் வந்துடும் ஸோ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபைவ் நைன் பை டூ சைன் இன்வர்ஸ் இங்கே எக்ஸ் முதல்ல ஒன் போடுறோம் ஸோ டூ பை த்ரீ ரைட்டு அடுத்த ஸ்டெப் என்னென்னா லோயர் லிமிட்டை போடணும் லோயர் லிமிட்டை போடும்போது கம்ப்ளீட்டாக எல்லா இடத்துலையும் ஜீரோ ஆகிடுது ஏன்னு சொன்னால் ஜீரோ இன்டு எனதிங் ஜீரோ இங்கே சைன் இன்வர்ஸ் ஜீரோனாலும் சைன் ஜீரோனாலும் ஆன்சர் ஜீரோ தான் வருது தேர்ஃபோர் இங்கே வந்து ஜீரோன்னு வந்துடுது இப்போ ஒன் பை டூ இன்டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபைவ் ப்ளஸ் நைன் பை டூ சைன் இன்வர்ஸ் டூ பை த்ரீ வரும் மைனஸ் ஃபைவ் லிமிட்டு ஜீரோ அப்போ இந்த ஜீரோ விட்டுருங்க இந்த ஒன் பை டூ உள்ள மல்ல பண்ணுங்க அப்போ ரூட் ஃபைவ் பை டூ இந்த டூ மல்ல பண்ணிங்கன்னா நைன் பை ஃபோர் சைன் இன்வர்ஸ் டூ பை த்ரீ அதான் உங்களுக்கு ஆன்சர் அடுத்த ஸ்டெப்பு ஃபோர்த்து சம் இன்டரல் ஜீரோ டு ஃபைவ் பை ஃபோர் டூ சைன் ஸ்கொயர்ட் எக்ஸ் சைன் டூ எக்ஸ் டிஎக்ஸ்ன்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ இன்டரல் ஜீரோ டு ஃபைவ் பை ஃபோர் டூ சைன் ஸ்கொயர்ட் எக்ஸ் சைன் டூ எக்ஸுக்கு நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும் என்ன ஃபார்முலா டூ சைன் எக்ஸு காஸ் எக்ஸு அப்படின்னு தெரியும் இப்போ இந்த நம்பர்ஸ்லாம் என்ன செஞ்சுருங்க இங்கே டூ இருக்குது இங்கே டூ இருக்குது அதுபோல் டூ இன்டு டூ ஃபோர் அதை வெளியே எடுத்துருங்க இன்டர்வல் ஜீரோ டு ஃபைவ் பை ஃபோர் போடுங்க இங்கே சைன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் இருக்குது இங்கே ஒரு சைன் எக்ஸ் இருக்குது அப்போ சைன் க்யூப் எக்ஸ் ஆகிடுது இந்த காஸ் எக்ஸு அப்படியே போட்டுருங்க டிஎக்ஸ் இப்போ நம்ம இதை வந்து சப்ஸ்டியூஷன் மெத்தடு பிரதிடல் முறையில் நம்ம பண்ணுறோம் என்ன பண்ணுறோம் எப் எப்படி வந்து பிரதிடுறது எந்தது பிரதிடுறது அப்படிங்கிறத இப்போ யோசிக்கணும் இப்போ இது வந்து பவரில் எது இருக்குது சைன் க்யூப் எக்ஸு அப்போ சைன் எக்ஸ் தான் சைன் எக்ஸுக்கு பவர் போட முடியுது அப்போது அந்த சைன் எக்ஸை நம்ம டீன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ டி ஈக்குவல் டு சைன் எக்ஸு அப்போ இது டி டி அப்படின்னா இது டிஃபரன்ஸ் பண்ணுங்கள் சைன் எக்ஸு டிஃபரன்ஸ் பண்ணால் காஸ் எக்ஸு டிஎக்ஸு அதாவது என்ன மீனிங்னா இந்த காஸ் எக்ஸு டிஎக்ஸ் பதிலாக டிடி போட்டுடலாம் சைன் க்யூப் எக்ஸ் பதிலாக டி க்யூன்னு போட்டுக்கலாம் அப்போ எக்ஸ் பவர் என் டிஎக்ஸ் ஃபார்முலாக அப்ளை பண்ணுறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை தேர் ஃபோர் ஐ ஈக்குவல் டு ஃபோர் இன்டகரல் டி க்யூப் இன்ட்டு டிடி அப்போ என்ன ஆகும் ஃபோர் டி பவர் ஃபோர் பை ஃபோர் அப்படின்னு வந்துடு அப்போ இந்த ஃபோர் இந்த ஃபோர் என்ன ஆயிரும் கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ டி பவர் ஃபோர் ஆனால் நமக்கு கொடுத்துருக்கிற இன்டகிரேஷனில் லிமிட்டு எக்ஸ் லிமிட்டு டி லிமிட்டு நம்மளாக வச்சுருக்கோம் டீ வந்து நம்மளாக வச்சுருக்கோம் சைன் எக்ஸ்னு அப்போது நீங்கள் டீ இருக்கிறதெல்லாம் பூரா என்ன செஞ்சுருங்க நீ எக்ஸுக்கு மாற்றுங்க அதாவது டி ஈக்குவல் டு சைன் எக்ஸு இப்போ சைன் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் தென் லிமிட் ஜீரோ டு ஃபைவ் பை ஃபோர் இப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பை ஃபோர்னு போடுங்க அப்போ சைன் ஃபை பை ஃபோர் பவர் ஃபோர் அப்போ சைன் ஃபை பை ஃபோர்னால் சைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி அப்போ ஒன் பை ரூட்டுன்னு அர்த்தம் ஒன் பை ரூட் டூ